Hello mga te, ang topic natin ngayon, zero exponent. Zero exponent. Okay, anong sinasabi ng zero exponent rule? Sabi niya, any non-zero number, any non-zero number with an exponent of zero is equal to one. Ulit, any kahit ano na non-zero, hindi zero, none. Non-zero, hindi zero na number na may exponent na zero ay equal to one. Okay? Example, x raised to zero is equal to one. Provided na si x ay not equal to zero. Isa pa. 1,000 raised to 0 is equal to 1. 10 raised to 0 is equal to 1. 99 raised to 0 is equal to 1. Kahit ano pa yan, basta hindi yan 0, basta hindi 0 yung base, ano ba yung base, di ba ito? Basta hindi 0 yung base, Kapag ka, ang power niya or ang exponent niya ay 0, ang equivalent nun ay 1. Prove natin yung 0 exponent rule. Natatandaan niyo ba yung quotient rule? Dapat. <laughs> okay, recall natin. Diba ito yung quotient rule? x raised to m divided by x raised to n is equal to x raised to m minus n. Tama? Okay. Tapos, di ba, alam nyo naman na any number, pag dinivide sa sarili niya, ang sagot ay 1. Example, 10 divided by 10 is equal to 1. 1,000 divided by 1,000 is equal to 1. Basta dapat parehas to, parehas to, 1 yun. Di ba? Okay. Let's say, lagyan natin ng values yung variables dito. Let's say si x ay 3. Si m ay 2. Si n ay 2. Okay? So, eto muna tayo. So, 3 daw si x. So, 3. Then, si m daw ay 2. Divided by 3 si x. Si n ay 2. So, lagay natin yan. Kung gagamitin natin to 3 raised to 2 minus 2 is equal to 3 raised to 0. Ano nga yung zero exponent rule? Any non-zero number, pag ni-raise mo sa 0 or kapag ang exponent niya ay 0, ang sagot doon ay 1. Okay? Try natin. Ano ba yung 3? Squared. Ano ba yung 3 squared? Di ba yung 3 squared is equal to 3 times 3? Tama? So, ano yung 3 times 3? 9. So, 9 divided by 9 equals 1. So, parehas ba? Parehas? So, any number, any number, any non-zero number kapag ni-raise mo sa 0, or kapag ang exponent niya ay 0, ang sagot ay 1. Na-prove natin, di ba? Siguro yung iba sa inyo nag-iisip. Paano naman, te, kung ang naging 0 ay eh, yung base? Yung mga na-discuss kanina, ang 0 yung exponent. Paano kung ang 0 ay yung base? So, ganito yan. Kapag 0 raised to 0, undefined. Ano ibig sabihin ng undefined? Walang solution. So, walang sagot. Error. Ganon. Pag naman ang zero, raise to a positive exponent, yun ay equal to zero. Example, zero raised to, zero raised to three is equal to zero. Zero raised to one thousand is equal to zero. 0 raised to 999, 0 raised to 1 million, 0 yun. Kasi, 
positive yung exponent. Okay? Kapag naman, ang 0 ay raised to negative, negative exponent, ang sagot doon, undefined. So, 0, again, 0 raised to a negative exponent, kapag negative yung exponent, ang value non undefined. Or walang value, undefined. So, again, ano nga yung undefined? Walang solution. Katulad neto, 0 raised to negative 3, undefined. 0 raised to negative 999, undefined. Okay, gets? Te, paano naman yung mga negative exponents? Kadalasan sa exams, ang nire-require na sagot, positive. Positive yung exponents. Bawal ang negative. Eh, ano ba yung negative exponents? So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung positive exponents. So, eto, positive exponents. Sa kasulat naman, di ba? Ito hmm. yung normal na nakikita nyo. Malamang, ito yung pinag-aralan nyo nung elementary. Grade 5 or grade 6. So, pag sinabi, ito yung base, di ba? 3 raised to 4. Ang base dito ay 3. And then, exponent is 4. Ano ibig sabihin yan? May multiply mo yung base, dito ay 3, ng apat na beses sa sarili niya. So, 3 times 3 times 3 times 3. Okay, so ganun yun. Another example, 5 cubed. So, ang base ay 5, 5, at tatlong beses mong minumultiply sa sarili niya. So, isa, dalawa, tatlo. Okay? Isa pa, 6 squared. So, 6, dalawa, 1, 2. Minultiply mong dalawang beses yung 6. Okay? Ano naman yung negative exponents? Yung negative exponents, nabalik ka rin. Imbis na multiply, divide. I-divide ang 1 sa ganun karaming beses. So, kung 3 raised to negative 4, negative 4, 3 raised to negative 4, equivalent yan sa 1 divided by 3 times 3 times 3 times 3. Same with 5 raised to negative 3. So, 1 divided by 5 times 5 times 5. Then, yung kanina, yung 6 times 6, or 6 squared, i-divide sa 1 yung 6 squared. Diba ito? Kita nyo ba? Yung positive, ito, yung positive, napunta dun sa ilalim. So, ito, yung positive, napunta sa ilalim, divide sa 1, and so on, and so on. So, paano nga ulit? Kapag negative yung exponent, ibababa mo lang. So, paano gagawin positive ang negative exponent? Inipat mo lang. Kapag nasa taas, ibababa. Kapag nasa baba, itaas. So, ito, di ba parehas lang naman yan. Pag dinivide mo yan sa 1, walang effect. Parehas pa rin yung value x raised to negative m pa rin. So, eto, nasa numerator siya, ilagay mo sa denominator. Okay, so, ayan na yun, positive na yan. Basta lumipat siya, magiging, ah, mag-iiba yung sign niya. From positive, magiging negative. From negative, magiging positive. Okay, so, ayan, ba X raised to negative M ay equal to 1 over X raised to positive M. The same Kapag naman nasa baba, kapag nasa denominator, 1 over x raised to negative m, itataas mo lang, magiging positive na siya. So, any number, pagka dinivide mo sa 1, siya pa rin. So, 1 over x raised to negative m ay x raised to m. Try natin sagutan to. Simplify. Your answer should contain only positive exponents. So, dapat positive, walang negative. Okay. So, x cubed divided by x raised to 7, ang gagamitin natin ay quotient rule. Ano nga uli yung quotient rule? 
pwedeng i-apply kapag parehas yung base at ang gagawin lang, subtract the exponents. So, ano yung base? Parehas na x. So, ano gagawin? Copy the base. Okay. Tapos, subtract the exponents. So, ano yung exponents? 3 minus 7. Ano yung 3 minus 7? Negative 4. So, lagyan na natin negative 4. Paano nga uli gagawin positive yung exponent? Ibababa lang. So, x negative 4, eto, pag wala kasing denominator, so, hindi siya fraction. So, hindi mo alam kung nasan siya. So, nasan ba siya? Lagyan natin ng 1. Lagyan natin ng 1. Hindi naman nagbago yung value niya kasi dinivide natin sa 1. Magbabago kung gagawin mo 1 divided by x raised to negative 4. Pero kung i-divide mo siya sa 1, same pa rin yung value niya. So, okay lang yan. So, ano ba yung may negative na exponent? etong x, negative 4. So, ilalagay daw natin sa ilalim. So, x negative 4i magiging positive magiging positive na yung exponent dahil from numerator ginawa natin, nilagay natin sa denominator. So, eto na yan. Okay? Pata tayo dun sa isa. x cube y to the fifth power divided by x raised to 7 times x y to the eighth power divided by x to the fourth power y cube. Again, meron bang variable na walang exponent para wala tayong nababaliwala? Meron etong x na to. So, lagyan na natin to ng 1. Okay? So, dito, me meron namang shortcut. Meron pwede, pero wag natin gawin yun kasi baka malito kayo. So, unahin muna natin yung ganto na lang muna. Unahin lang natin yung nasa numerator i-multiply. Di ba pag nag-multiply kayo ng fractions, kanari, 2 thirds times 1 fourth. Ang gagawin mo lang, i-multiply mo to, tapos i-multiply mo to. So, 2 times 1, 2. 3 times 4, 12. And then, si-simplify nyo, magiging 1, 6. So, eto, gawin natin yan, yung fraction, kung paano, mo, kung paano ka nag-multiply ng fraction, gawin natin dito. So, x cubed, times x1, ano gagamitin? Product rule. So, copy the base, para sa x, no? Copy the base, ano yung base? x, and then add the exponents. Ano yung exponents ng x? 3 at saka 1. 3 plus 1 ay 4. Lagyan natin 4. Okay? Dito naman sa y, ito namang y na to. Sa so, numerator lang muna tayo, ha? Itong y. So, 5 plus 8. 5 plus 8 ay 13. Okay? Okay. Okay na tayo sa numerator. Sa denominator naman tayo. X. Sa so X lang ulit. X raised to 7 tsaka X raised to 4. Pag minultiply mo, copy the base. X. 7 plus 4. 11. 11. Okay? Gets? Nakakasunod pa? Okay. And then Y cube. Wala namang i-multiply dito. So, copyin na lang natin. Y cube. Malinaw ba yung pagkakalagay ko ng cube? Y cube. Okay? So, tapos na ba to? Tapos na? Hindi pa. Pwede pa natin i-simplify further. Okay? Ano gagamitin natin? Quotient rule. So, etong x dito sa numerator, pwede mo pang ipagsama sa x sa denominator. So, ano ang gagawin? Copy the base. So, x. Copyahin yung base na x. Ito lang muna tayo, ha. Ito lang muna. So, x. And then, subtract the exponents. 4 minus 11. Ano yung 4 minus 11? Negative 7. So, negative 7 gets g. Okay. Then, si y naman. Sumahin naman natin si y. 13 minus 3. Ano yung 13 minus 3? 10. Okay? So, x raised to negative 7 and y raised to 10. E kaso, merong negative exponent. So, ano gagawin natin? Ilipat mo yung kung ano man yung merong negative exponent. So, ano ba yung merong negative exponent? x. 
ilagay mo siya sa baba. So, itong y to the 10th power stay sa taas, sa numerator, and then yung x mapupunta sa baba. Ayan. So, ito yun. Ito yung sagot dito sa number 2. Sana naintindihan nyo. Gets pa? Pag may questions, comment lang. Ha? Try kong sagutin lahat. Okay. Isa pang example. Paano kapag ka ganito? 4, 3, x raised to negative 6. So, kailangan positive yung exponent, di ba? So, anong gagawin natin? Ano ba yung kailangan mong ilipat? Ito lang. Dahil ito lang yung kailangan mong ilipat, kopyahin natin yung 4, tsaka yung 3. Anong mangyayari sa x raised to negative 6? Pag nasa baba at inakit natin, mapapalitan yung sign. So, kung negative, magiging positive. Okay? Gets? Ayan. More examples tayo. Paano kung ganito? 2a raised to negative 3. Pa, paano mo gagawing positive yung exponent ng a? Hindi again, ibaba mo kung nasa taas. ba? So, ang anong ibababa mo? Ito lang. Kasi wala namang exponent yung 2. So, si 2, nasa taas pa rin. Si a cube lang. A cube. Magiging positive na. Hindi na siya negative kasi nilipat mo na ng pwesto. Ano mangyayari sa 1? 1 times a cube is a cube. So, wag na natin isulat yung 1. Okay? Okay naman. Sumagod niyan mga te. Meron kayong 20 seconds para sagutin yan. Okay? Okay, check natin. Tama kaya yung sagot nyo? Ito pa. 20 seconds ulit ha. Okay, check natin. Tama kaya yung sagot nyo?
Level up yung stylus ko, di ba? Humaba. Shout out kay John Matinara. Ginawa na ako ng intro at outro. Thanks, Matt.